بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کرنے لگے ہیں 4.7 یہ ایکسرسائز جنا یہ پیج 85 پہ ہے تو پہلے بارہ سوالوں کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فارمولے استعمال کر کے یعنی کہ کلیات استعمال کر کے پروڈکٹ معلوم کریں یعنی کہ حاصل ضرب معلوم کریں تو ہم کوئیسن نمبر ون سے شروع کرتے ہیں اس میں ہے 2a پلس 2b انٹو 2a مائنس 2b انٹو 4a سکوئر پلس 4b سکوئر اب مجھے تو ایسا کوئی فارمولا یاد نہیں پڑتا جس میں اس قسم کا آتا ہو لیکن اگر آپ غور کریں تو جنابے والا یہ 2a پلس 2b ہے 2a مائنس 2b ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو کٹھا کیا جا سکتا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوگا 2a plus 2b into 2a minus 2b کیا ہوگا 2a square minus 2b کا square ایسے ہو جائے گا اور یہ دوسری جائے گا مسی طرح اس کو میں کیا لکھوں گا 4a square minus 4b square into 4a square plus 4b square اب یہ ملنا شروع ہو گئی ہیں یہ ہے کہ first term minus second term یہ ہے first term plus second term تو یہ تو اور آسان ہو گیا اس کا square minus 4b square اس کا square تو اس کو جب آپ حل کریں گے یہ 16a4 minus 16b4 آئے گا بہتر یہ ہے کہ یہ جواب چیک کر لیا جائے ایک سیکنڈ میں اس کا جواب چیک کرتا ہوں 4.7 بلکل ٹھیک ہے جواب مارا اب اگلا والا سوال کرتا ہے اس میں کیا ہے جی کہ L پلس M انٹو L مائنس M انٹو L سکوئر پلس M سکوئر انٹو L فور پلس M فور یہ لگتا ہے پچھلے والے سوال کی طرح کیونکہ اس میں دیکھیں یہ ادھر دیکھیں L مائنس L پلس M اور یہ L مائنس M ان کو ملائیں گے L سکوئر مائنس M سکوئر آ جائے گا یہ ہل سکوئر پلاس ہم سکوئر ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ بعد میں ملے گا اور اگلے سٹیپ میں اس کے ساتھ مل جائیں گے دوبارہ ان کو ملائیں گے تو ہل سکوئر مائنس ہم سکوئر ہو جائے گا انٹو ہل سکوئر پلاس ہم سکوئر انٹو ہل فور پلاس ہم فور اب اس کو اور اس کو ملا دیں تو ہل سکوئر کا سکوئر مائنس ہم سکوئر کا سکوئر اور میں بریکٹ لگا دوں کیونکہ یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ لگانا بھولنا نہیں ورنہ سوال غلط ہو سکتا تو یہ L4 مائنس M4 ہو جائے گا اب بریکٹ کی ضرورت نہیں بڑی والی کی L4 پلس M4 تو دیکھیں فرس ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم فرس ٹرم پلس سیکنڈ ٹرم تو L4 کا سکوئر مائنس M4 کا سکوئر تو یہ ہو جائے گا L8 مائنس M8 جب آپ چیک کر لیا جائے بلکل ٹھیک ہے جی question number 3 ہے x plus 1 into x square plus 1 into x minus 1 into x4 plus 1 آپ اس میں انہوں نے چلاکی یہ دکھائی ہے کہ x plus 1 اور اس کا جو x minus 1 partner اس کو ذرا دور کر کے لکھتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس کو اکٹھا کر لیں جس کو اکٹھا کریں گے تو x2-1 ہو جائے گا اور یہ x2-1 x4-1 اور یہ x4-1 اب ان دونوں کو اکٹھا کر لیں یہ x2-1 یہ بریکٹ لگا دیں اگلے سٹیپ میں اس بڑی بریکٹ کو نکال دیں گے تو یہ x4-1 x4-1 تو یہ کیا جائے گا x4-1 تو یہ x8-1 جب آپ کو چیک کرتے ہیں جب آپ ہمارا بلکل ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں question number 4 question 4 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ x-y plus z 
into x squared plus y squared plus z squared plus xy plus yz minus zx. अब ना इन सवालों में ना मैं मैंने पहले तीन में पॉइंट आउट नहीं किया ना आपको ना फॉर्मूले का ना रेफरेंस देना चाहिए ताकि आपको टीचर को पता चले कि आपको फॉर्मूले आते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है कुलिया नंबर बारह वो उन्होंने लिखा हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी के ये देखें ये चीज़ ये है ये चीज़ ये है ये चीज़ ये है और यानी कि हमारे फार्मूले में ए बी सी वेरिएबल इन एक्स वाई जी है तो कोई मसला नहीं है ना आपको मालूम है ये ये है ये ये है ये ये है ठीक है ना ये ये ठीक है ना ये तो कोई इशू नहीं है तो ये किसके बराबर आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का अपने फार्मूले का रेफरेंस दे दिया ना जब तो इसको लिख दें ए एफ हमारा क्या है एक्स एक्स का क्यूब प्लस बी हमारा क्या है माइनस वाई उसका क्यूब सी क्या हमारा जी जी का क्यूब माइनस थ्री इंटू ए क्या है एक्स बी क्या है माइनस वाई सी क्या है जी तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स वाई जी ये जवाब आया है मैं आप चेक करता हूँ कि जवाब ठीक है कि नहीं बिल्कुल ठीक है जवाब अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फाइव में है कि एक्स प्लस एट इंटू एक्स प्लस अलेवन अब हमने एक कुलिया पढ़ा था जो कि कुलिया नंबर चार था ये पेज सेवेंटी सिक्स पे फार्मूला नंबर फोर था वो फार्मूला था कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्ल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी तो x चलो वही वेरिएबल है प्लस ए ए हमारा एट हो गया फिर वही वेरिएबल x और b हमारा एलेवन है यानी कि x प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस एन अदर थिंग तो पहले एट था अब एलेवन आ गया ठीक है यानी कि एक्स में पहले एक चीज़ जमा हो रही है और उसको ज़रब दे रहे हैं एक्स में कोई और चीज़ जमा हो रही है तो ये फार्मूला है तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब एक्स स्क्वेयर उसी तरह आ जाएगा अब ए क्या है हमारा आठ ये देखें ना और बी क्या है ग्यारह इंटू एक्स प्लस आठ इंटू ग्यारह एट इंटू इलेवन तो एक्स स्क्वेयर प्लस उन्नीस एक्स प्लस एटी एट बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है जनाब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू एक्स प्लस वाई अच्छा अब ये देखें अगर आप वही कॉन्सेप्ट मेरा याद रखें ना कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो आपकी ज़िंदगी ना खासी आसान रहेगी आप ना इन चीज़ों से घबराएंगे नहीं इसका मतलब कि ये इसके साथ पेयर बनेगा तो ये क्या होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर ये वही फार्मूला है ना आप याद रखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्ल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले का रेफरेंस जरूर दे दें अब इसका इसके साथ x प्लस वाई तो ये क्या होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 
जवाब में एहतियातन देख लूँ ठीक क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं वो है जी एक्स रेज टू पार एम प्लस वाई रेज टू पार एन इंटू एक्स रेज टू पार टू एम माइनस एक्स रेज टू पार एम वाई रेज टू पार एन प्लस वाई रेज टू पार टू एन ठीक है फार्मूला ढूंढने से पहले मैं आपको एक चीज़ हम शोर के सब आपको पता है मैं ज़रा पॉइंट आउट कर दूँ कि एक्स रेज टू पार एम है ना जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा एक्स रेज पर टू एम तो ये एक्स रेज पर टू एम इसका स्क्वायर है इसी तरह वाई रेज पर टू एम इसका स्क्वायर है तो एक तरह से ये फार्मूला क्या है अब मैं अगर इसको ए बी सी की फॉर्म में ना आपको लिखता हूँ फ़र्ज़ करें कि ये एक फर्स्ट टर्म है मैं आपको पहचान करवाना चाहता हूँ चीज़ों की ये सेकेंड टर्म है ठीक है तो फर्स्ट क्लास में ए कहता हूँ ए प्लस बी हो गया ना ये इनटू अब ये चीज़ क्या है इसका स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर माइनस ये फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म ए इनटू बी प्लस ये क्या है सेकंड टर्म का स्क्वायर अब आप इससे पहचानने की कोशिश करें कि ये कौन सा फार्मूला जी आई एम श्योर कि आप ठीक पहचान चुके होंगे ये फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फार्मूला है तो ए हमारा क्या है एक्स रेज टू पार एम उसका क्यूब प्लस बी बी हमारा क्या है वाई रेज टू पार एन उसका क्यूब तो ये एक्स रेज टू पार थ्री एम प्लस वाई रेज टू पार थ्री एन ये जवाब आता है बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा क्वेश्चन नंबर एट है एक्स वाई माइनस वन ओवर एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब आप पहचान ही गए होंगे कि ये जो चीज़ है ये चीज़ ये इसका स्क्वायर है ना और इसी तरह जो ये चीज़ है ना उसका ये स्क्वायर है ठीक है ना तो अगर इस चीज़ को मैं पहले ए कह लेता हूँ इसको माइ ये माइनस का साइन लगा हुआ इसको मैं बी कह लेता हूँ ब्रैकेट है ये चीज़ मैंने कहा ना इसका स्क्वायर है पहली चीज़ को उसको मैंने ए कहा है इसको मैंने बी कहा तो ए स्क्वायर आ गया इसको भी मैं छोड़ देता हूँ पता नहीं क्या है ठहर जाए ये क्या है बी स्क्वायर हो जाएगा ना इस इसको मैंने बी कहा है जिसका स्क्वायर है अब ये वन क्या है अब आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि फार्मूला कौन सा बनता होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस समथिंग तो अगर आपको याद हो कि फार्मूला क्या था कि ए क्यूब हाँ जी ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पिछले वाले सवाल से ना उल्टा है हाँ जी माइनस का तो इस फार्मूले में आपको याद है यहाँ पे क्या आता था ए बी आता था यहाँ पे ए और बी मैं लिखता हूँ तो ए क्या है एक्स वाई इंटू वन ओवर एक्स वाई तो ये तो कैंसिल होके वन हो जाते हैं इसलिए उन्होंने यहाँ वन दिया हुआ है तो अब आप इससे पहचान जाएंगे कि वन क्यों आया तो ये फार्मूला आपके सामने आ गया तो इसके मुताबिक पहली रकम क्या है ए ए क्या है एक्स वाई तो एक्स वाई का क्यूब मुझे यह लो इस्तेमाल करना चाहिए एक्स वाई का क्यूब माइनस बी क्या है हमारा वन ओवर एक्स वाई इसका क्यूब तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका जवाब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर एट का बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में वो ये कहते हैं कि टू एल प्लस एम इसका क्यूब हमने मालूम करना है तो वो फार्मूला सीधा साधा उन्होंने दिया हुआ है आ कि आ वो फार्मूला है आप कोट करें फार्मूले को कि ए प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी के तो ठीक है इसके वैल्यू लगा दें आ 
टू एल प्लस एम इसका क्यूब अब देखें ए हमारा क्या है टू एल बी के एम तो ए क्या है टू एल का क्यूब प्लस बी क्या है एम का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए क्या है टू एल बी क्या है एम इंटू टू एल प्लस एम तो ये एट एल क्यूब आ जाएगा ये एम क्यूब आ जाएगा ये सिक्स एल एम आ जाएगा और ये टू एल प्लस एम आ जाएगा तो इसको मैं खलासी ही छोड़ देते हैं जब आप चेक कर लेते हैं मे भी इन्होंने ब्रैकेट खोल दी हो मुझे मालूम नहीं भी देखता हूँ जी बिल्कुल उन्होंने ब्रैकेट खोली हुई है एट एल क्यू प्लस एम क्यू अब सवाल में ना अब पता नहीं एग्जामिनर इसको ठीक मान लेता है मे बी उसकी एक्सपेक्टेशन हो इसको लिखें कभी उन्होंने ब्रैकेट खोली होती है कभी नहीं खोली होती तो बेहतर है कि दोनों कर दें अगर यहाँ तक पहुँचे हैं ब्रैकेट खोल दें ताकि वो यहाँ इसको एक्सेप्ट कर लें इसको कर लें अगर किसी सवाल में फ़र्ज़ करें कि ये स्टेप पहले आ रहा हो जैसे कि एक सेकेंड आपको बताता हूँ अगर किसी सवाल में कुछ ऐसा चक्कर चल रहा हो कि ये स्टेप पहले आ रहा हो तो उसमें आप अगले स्टेप में ना इस तरह यहाँ से कॉमन ले लिख दें यू नेवर नो के जो एग्जामिनर है वो क्या किस चीज़ को पसंद करता है ऐसा ना हो कि वो फ़र्ज़ करें कि ये सीक्वेंस बनता है आप यहाँ छोड़ दें तो आपका वो एक नंबर काट दे या अगर सीक्वेंस ऐसा बनता है कि ये चीज़ पहले आती है फिर अगला स्टेप ये आता है आपने ये कॉमन ना निकाला तो फिर आपका एक नंबर काट दे तो बेहतर ये है कि आप जनाब वाला कर दिया करें अच्छा नाइन भी हो गया अब टेन टेन है टू पी प्लस क्यू माइनस आर इसका क्यूब निकालना है अब कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसमें तीन चीज़ों के क्यूब यानी कि कोई ए प्लस बी प्लस सी क्यूब ये कोई फार्मूला हमारे हमने नहीं पढ़ा अलबत् हमने ए प्लस बी क्यूब ये फार्मूला पढ़ा हुआ है जो कि होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी सी इंटू ए प्लस बी तो ये तो दो वाला फार्मूला ये तो तीन चीज़ें बता रहे हैं तो ये तो हम क्या करें ये तो तीन वाला फार्मूला है ही को नहीं ए प्लस बी प्लस सी क्यूब वाला लेकिन हम एक ट्रिक कर सकते हैं अब ट्रिक ये पॉसिबल है कि आप ऐसा करें कि ये टू पी है ना तो इसमें से आप फ़र्ज करें कि इसको समझते हैं कि एक रकम है ठीक है और आप ऐसे कर लें जी इसका फ़र्ज़ करें कि आपने इसका क्यूब लेना इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना कोई मसला तो नहीं ना वही चीज़ है ना सारी तो अब जनाब आपकी ये आपकी फर्स्ट टर्म बन गई ए कह लेता हूँ और ये पूरी की पूरी सेकंड टर्म बन गई जिसे हम बी कह लेते हैं अब आप इस पर फार्मूला लगाएँ ये वाला तो फार्मूला क्या कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है ए क्यूब तो टू पी का क्यूब प्लस बी क्यूब बी हमारा क्या है क्यू माइनस आर इसका क्यूब ठीक है प्लस थ्री ए टू पी और बी क्या है क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस बी यानी कि टू पी प्लस क्यू माइनस आर इसको सॉल्व करें ये एट पी क्यूब आ जाएगा अब ये दोबारा से एक और फार्मूला निकला है Q माइनस आर का क्यूब यानी कि यही वाला फार्मूला दोबारा इसके ऊपर लगा दें तो क्या होगा Q क्यूब प्लस B क्यूब होता है ना B के माइनस आर तो माइनस आर का क्यूब क्या होगा माइनस आर क्यूब अब आगे थ्री ए बी है ना तो साइन मैं आपको बताता हूँ A क्या है P R क्या है सॉरी A है P B है R बल्कि माइनस आर तो माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा माइनस थ्री क्यू आर इंटू क्यू माइनस आर ये जो चीज़ है आपकी ये सारी की सारी ये होगी बाकी चीज़ों को वैसे ही लिख दें बल्कि थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं ये सिक्स पी हो गया इंटू क्यू माइनस आर और बाकी चीज़ों का ऐसा ऐसा भी मुख्तसर करते हैं तो ये क्या होगा एट पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस थ्री क्यू स्क्वायर आर माइनस माइनस प्लस थ्री क्यू आर स्क्वायर प्लस अब मैं इसको और इसको मिलाने लगा हूँ 
6pq माइनस सिक्स पी आर अब चूंकि ये पूरी चीज इससे तरफ खाली लिहाजा मुझे ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आगे टू पी प्लस क्यू माइनस आर अब इनको ब्रैकेट्स वगैरह को आप मजीद खोल दें एट पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस थ्री क्यू स्क्र आर प्लस थ्री क्यू आर स्क्वायर प्लस अब ये तीन चीज़ें इनको इनसे ज़रा देनी होगी सिक्स पी क्यू को पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इस तरह इसको इससे इससे और इससे तो मैं ना स्टेप मिस नहीं करता ऐसे ही लिख देता हूँ ये एट पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब माइनस थ्री क्यू स्क्र आर प्लस थ्री क्यू आर स्क्वायर प्लस ट्वेल्व पी स्क्वायर क्यू प्लस सिक्स पी क्यू स्क्वायर माइनस सिक्स पी क्यू आर माइनस ट्वेल्व पी स्क्वायर आर माइनस सिक्स पी क्यू आर प्लस सिक्स पी आर स्क्वायर तो कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ कॉमन हो सकती हैं इकट्ठी की जा सकती हैं जैसे पी क्यू आर मुझे लगता है काफ़ी दफ़ा आया है ये माइनस सिक्स पी क्यू आर आया है ये माइनस सिक्स पी क्यू आर आया है और शायद नहीं आया ये इसके अलावा क्यू स्क्वायर और कहीं आया देखते हैं नहीं क्यू आर स्क्वायर कहीं आया नहीं पी स्क्वायर क्यू कहीं आया नहीं पी क्यू स्क्वायर कहीं आया नहीं पी स्क्वायर और नहीं तो बस ठीक है ये आपका जवाब आ गया सिर्फ ये और चीज़ ये चीज़ मिल जाती है मैं जवाब चेक करता हूँ इसको इसको मिलाएंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा मैं जवाब चेक करता हूँ ये है ठीक है आगे क्यू क्यूब लिखा है माइनस आर क्यूब लिखा है प्लस सिक्स पी क्यू स्क्वायर लिखा है सिक्स पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ आगे सिक्स पी आर स्क्वायर लिखा है ये सिक्स पी आर स्क्वायर हमारा ये वाला है ट्वेल्व पी स्क्वायर क्यू लिखा है ट्वेल्व पी स्क्वायर क्यू ये है माइनस ट्वेल्व पी स्क्वायर आर लिखा हुआ माइनस ट्वेल्व पी स्क्वायर आर ये लिखा हुआ माइनस ट्वेल्व पी क्यू आर ये इसको और इसको मिलाएंगे माइनस ट्वेल्व पी क्यू आर आ जाएगा प्लस थ्री क्यू आर स्क्वायर थ्री क्यू आर स्क्वायर ठीक है माइनस थ्री क्यू स्क्र आर बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा अगला वाला सवाल देखते हैं टेन हो गया क्वेश्चन नंबर अलेवन क्वेश्चन अलेवन है टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू जी इसका आपने स्क्वायर निकालना तो हमारे पास ये स्क्वायर का फार्मूला है दिया हुआ गया दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बल्कि टू कॉमन ले लेता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तो देखें जनाब ए क्या है ये बी क्या है ये बी का मतलब है माइनस टू वाई सिर्फ टू वाई नहीं याद रखिएगा सी का मतलब माइनस टू एक्स तो ये फार्मूला लगा देते हैं किसके बराबर है ए स्क्वायर के ए क्या है टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा माइनस टू वाई का स्क्वायर प्लस सी क्या है हमारा माइनस टू जी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी क्या है मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा ए बी क्या है ए है 
टू एक्स बी है माइनस टू वाई बी सी क्या है बी है माइनस टू वाई सी क्या है माइनस टू जी प्लस ए क्या है टू एक्स और सी क्या है माइनस टू जी ये फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर जी स्क्वायर प्लस टू ये क्या होगा माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई जी माइनस फोर एक्स जी तो अब ये देखें फोर फिर कॉमन है इसको बाहर निकाल लेते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर जी स्क्वायर प्लस है ना ये जी तो फोर को बाहर निकालेंगे एट हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई जी माइनस एक्स जी होपफुली ये जवाब होगा अगर ये नहीं है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा मैं वैसे भी लिख देता हूँ बुक में हम कहते हैं ना कभी उन्होंने इस तरह जवाब दिया कभी इस तरह में हाल उसकी शायद वजह ये होती है कि चैप्टर जो बुक के होते हैं ना मुख्तफ लोग लिखते हैं मुख्तफ हिस्से मुख्तफ लोग लिखते हैं तो हर कोई अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक जवाब लिख देता मेरा यह ख्याल है तो एनी वे क्वेश्चन नंबर एलेवन का आंसर देखते हैं तो जी मैं भूल गया उन्होंने इधर से भी कॉमन लिया हुआ बल्कि एक नए तरीके से लिखा उन्होंने ऐसे किया हुआ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर सॉरी ये माइनस टू वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये फोर वाई स्क्वायर प्लस होगा ना ये ये प्लस होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वायर माइनस एट कॉमन लिया हुआ है एक्स वाई माइनस वाई जी लिखा उन्होंने ये उन्होंने माइनस लिखा है क्योंकि उन्होंने माइनस एट कॉमन ले लिया है ओके माइनस एट कॉमन ले लेंगे तो अच्छा मैंने ये जब ब्रैकेट खोली थी तो मैंने माइनस एट एक्स वाई लिखा है ठीक लिखा है इसको इस साथ करेंगे प्लस ये करेंगे माइनस अब माइनस एट अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई उसी तरह आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो वाई जी हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा एक्स जी ठीक है बुक में ये आंसर दिया हुआ अब मेरा ख्याल है इसके साथ ही हम ये अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से लेके एटीन तक हम इनशाला अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे अलकुम